¿Ves? Esto es lo que yo digo, cuando una persona se va, se queda abandonada, se llena de polvo, pero no se queda con esta capa de grasa, que esto es precisamente porque la persona que hubo aquí vivió en estas condiciones. Es que mirad cómo está todo lleno de grasa y porquería. Es que las ratas se han comido la cara de la muñeca para conseguir la paja que había dentro, para así hacerse sus nidos. Subo arriba, ¿vale? Ten cuidado ahí. Sí. Bueno, yo la dejo ahí investigando esa habitación. A mí no me gusta nada. De hecho, es que no, no la he investigado, por así decirlo. Madre mía. Ay, señor. Se va a caer todo, ¿eh? Llegamos. Arriba. La buhardilla. ¿Cómo no? A rebosar de más cosas, pero por Dios. Madre mía. Es impresionante. Es impresionante. Aquí hay una habitación. Otro escritorio. ¡Guau! ¡Wow! Mirad. Que tiene una... Y allá han roto. Espera, no... ¿Una pierna ortopédica? Bueno, pierna, a ver. Y esto era para... Esto es la muleta antigua. Pero, ostras. Es una pierna. Fijaos, guau, qué garra. Suena mal, pero al final es como una pata de palo. A lo antiguo, tío. Pesa, ¿eh? Aquí han venido, ¿eh? A buscar algo. Que, que por cierto, ¿esto dónde da? Ah, es que esto es un sitio como secreto. ¿Y esto de dónde viene? Está por ahí cerrado, entonces han abierto para entrar aquí. Aquí han estado buscando algo. ¿Quién sabe si...? Wow. Espérate, que estoy viendo ahí como una especie de tumba o algo. ¿Eso es una, ¿Eso es una cruz? ¿Y unos ramos? ¿Lo estáis viendo? No sé si meterme, es una locura, ¿eh? Y la cantidad de revistas antiguas que hay por ahí. Son todo cruces y, y cristos. Pero ¿por qué hay tantas cruces y...? Esto sería un ornamento de alguna tumba y se la trajeron ya aquí porque ya quitaron a lo mejor la tumba. Y todo eso son revistas muy, muy, muy antiguas. Y bueno, estos son instrumentos de cocina, utensilios. ¡Guau! Wow, voy a salir, socorro. Ojito, si habéis visto mis anteriores vídeos vais a saber lo que es de sobra. No son vasos... Hagan sus apuestas, ponerlo en comentarios, seguro que el 90% de vosotros ya lo sabéis. Estos son ventosas para hacer eh, aquella terapia que era eh, de ventosa terapia, me parece que se llamaba, que se hacía con fuego, ponías, quitabas el oxígeno a esta ventosa y lo ponías en la espalda y así era como un medio para curar males, incluso para descontracturar, eso se decía. Se sigue haciendo. Mucha gente incluso hacía incisiones en la piel, quitaba el oxígeno a esto poniéndolo en una llama y ponía esto encima del cuerpo de, de la incisión y se llenaba esto de sangre hasta por aquí. No sé si estos habrán sido también para llenar de sangre, pero... wow Hay muchísimos, ¿eh? Y justo aquí al lado se hizo taxidermia con este pavo real que la verdad que es bastante grande. Bueno, con esto os hacéis una idea de lo que nos podemos encontrar por solo una parte de la guardilla. Si te pones a levantar cosas, pues aquí saldría de todo. Y esto que veis aquí, que era para los vinilos. Y bueno, si seguimos por ahí... Susana antes ha ido, ¿merece la pena? A ver, vamos, vamos. Que dice que voy a flipar, así que seguro que sí. Guau. Wow. 
¡Hala! ¿Qué dices? ¡No! No me lo puedo creer. Todos son juguetes, pero de otra época. ¡Hala! ¡Mira la muñeca! ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Estos muñecos, yo creo que ni... ni... Buah, no sé, tío, no los he visto nunca, ¿eh? Mira que he visto juguetes, pero tan así. Mira. Wow, muñeca con la paja por dentro, ¿qué os parece, tío? Y eran las piernas súper largas. La cara la tiene, ya os digo... Ay, uf, parece que tiene vida. ¿Cómo se mueve para ser tan antiguos? ¡Ay, va! Impresiona, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y al lado de todos estos muñecos impresionantes, quizás de los que más me han gustado que he visto hasta ahora en estos sitios así abandonados, Aquí unas jaulitas colgadas, pero también de otro tiempo, que están ahora mismo llenas de polvo. Las ratas se han comido la cara de la muñeca para conseguir la paja que había dentro. Bueno, dejando arriba la guardilla y aquí el baño y la habitación de la persona que tememos que pudo quizás fallecer aquí y que tuvieron que reventar la puerta a golpes para sacarle. No es seguro, ya os digo, a ver si podemos confirmarlo. Vamos a ir a la planta de abajo, a la planta principal. Recordad que tiene otra planta más abajo, un sótano con bodega y algunos juegos también. Ya os digo que este lugar es impresionante. Mirad el jardín. Una marabunda de plantas increíble que hace que sea una selva completa. Que os va a sorprender tanto el salón, aunque bueno, ya os he adelantado bastante en el, la intro me parece, así que no os vais a llevar tanta sorpresa. Bueno, por el pasillo vemos que tenían mermeladas aquí acumulada sobre la balda, bastantes además, bastantes, y como no siguen los libros, por todas partes comidos por las ratas, es, es impactante la cantidad de animales que hay aquí ahora mismo y que no vemos y que seguramente estén a nosotros viéndonos, o sea, bueno, habéis visto que el pasillo es igual, Voy a dejar para el final la cocina. No he entrado, eh, no pude entrar cuando hemos hecho un rodeo, casi vomito. Había un olor muy fuerte, pero me ha dicho Susana que merece la pena. Pero vamos a meternos al salón. ¿Qué me decís de que todo el pasillo esté así y de repente llegues al salón y te encuentres con esta paz? Esta paz nivel suelo, me refiero. Que no hay que andar por montañas. Es impresionante. O sea, aquí ya sí que me descoloqué entera y dije, ¿qué está pasando aquí? Quizás es que este era el lugar de los padres que más les gustaba y aquí no quiso acumular nada por dejarlo todo tal cual. No entiendo la silla de ruedas quizás del padre. Y lo de... es que no sé, no sé, aquí es curioso cómo todo se ha quedado tal cual. Ahí está una fotografía, no sé si de familia. Hay una niña en vez de un niño, ¿eh? encima del piano. Llega el momento que tanto esperabais, el teléfono sonando. ¿Y si os digo que quien llamó al teléfono estaba dentro de la casa? Así es, antes tenemos que retroceder a cuando estaba grabando el pasillo de la planta baja, lugar donde se encontraba el teléfono, y momento en el que me di cuenta de que este tenía línea. Eh, que se ha encendido la luz. ¡Oh! No. Escucha, eh, a ver si se lo, lo van a escuchar ellos. Que hay línea. Estoy flipando. Que hay línea, tío. No puede ser. Pero como va a haber línea en esta casa. Entonces hay electricidad. No, pero no va la luz. Pero no va la luz. Llamar. De repente llamar y... A la boquita. Hasta aquí todo tiene sentido, sabiendo que había línea. Y habiendo conseguido el número de teléfono de la casa, Susana hizo una llamada y pudimos revivir por un momento cómo sonaría aquel lugar cuando aún tenía habitantes. Pero antes de esta llamada, ocurrió algo que se nos pasó completamente por alto. Pulsamos el botón de rellamada para ver a cuál persona habría llamado por última vez. Y esto fue lo que pasó. 
Flipas. Dios. En este momento nos asustamos y colgamos rápidamente, sin entender lo que la voz había dicho, y es ahora editando, cuando aprovecho a buscar significado a las palabras con el traductor por voz del móvil. Centro 115. Rápidamente acuda a Google para buscar de qué teléfono se trata. Recepción de emergencias. La última llamada que se hizo en esta casa fue a los servicios de urgencias por lo que nuestras sospechas de que allí había pasado algo grave se acentúan. Cobra más sentido aún el hecho de que hubiesen tirado a los vecinos la puerta abajo de la habitación donde se había encerrado el hombre psicótico y que tras haberle encontrado en lamentables condiciones o incluso fallecido, hubiesen cogido rápidamente el teléfono y llamado a emergencias. Vamos a continuar, porque esta casa aún nos depara más sorpresas. Encima de la mesa de este salón, si os dais cuenta, lo que hay es una caja de juegos. Muchísimas fichas, de madera incluso para hacer juegos, esto cuando quizás el niño o la niña era pequeño, eh, hay fichas por todas partes. Aquí tienen a los indios, aquí supongo que igual es la misma ficha de un indio. Y, y bueno, la mesa colocada, ya os digo que me sorprende demasiado, seguramente haya sido colocado por algún explorador que hace aunque sea solo fotografías, o no, o se quedó así y el hombre quiso mantenerlo, tiene... Bueno, quien lo colocase... Fue hace mucho tiempo porque, ojo cómo está el líquido de la copa. Puede ser que esto fuese encontrado hace años o, o efectivamente dejado aquí la copa por algo y, y se tuvieron que ir corriendo. También tienen más, pero está cerrado. Mirad cómo está lleno de hongos. Bueno, vamos a la parte de la televisión. Encima tiene muchas, o sea, un álbum con fotografías. Pero fotografías, ya os digo, esto puede ser a lo mejor de los abuelos. No me digáis, esto puede ser a lo mejor la abuela de, de la última persona, porque incluso bisabuela, es que son fotos muy, 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 muy antiguas. Mirad qué fotografía. Qué carrito de bebé, ¿eh? Inmensos, pues casi como la señora. Wow. Y la televisión, pues ya veis qué antigua que es. Fijaos qué orden hay, a diferencia de cómo está la casa, el resto de la casa. Aquí tenemos una fotografía. Tiene un papelito. Uy, el papelito tiene algo. ¡Wow! Mirad. Mirad lo que es esto. Es un diente. Chiquitito, de un niño pequeñito. Uy, va, que se cae. ¿Veis? El... Son dos dientes o uno partido. Creo que es un diente partido. Lo volvemos a dejar ahí en su sitio. Hay tantas cosas, chicos. Tantas, tantas cosas. Supongo que estará todo lleno. ¡Uy! Se me ha abierto esta de aquí al lado. Supongo que por el movimiento. Me desconcierta cómo es posible que toda la casa esté como si fuera un manto de ropa y basura y el salón esté tan limpio y ordenado. Y bueno, poco he dicho de la silla de ruedas, que entiendo que esta silla pudo ser, a lo mejor lo he dicho yo, no me acuerdo, ¿eh? pero del padre o de la madre y lo dejo aquí de recuerdo. ¿Estáis preparados? Vamos a salir de este oasis de calma y orden para centrarnos en el lugar más impactante de toda la casa, la cocina. Bueno, vamos a salir del salón para ver la parte de esta, que yo no la conozco. ¿Estás en la cocina? Y dices que ahí voy a flipar, ¿no? Madre mía. Sí, no, no, es que seguro, porque aquí ya huele... Me voy a poner... Y está sin mascarilla. Joder, para matarte. Si sí, huele fatal. Dios, tío. Uh. Vale, mirad el nivel. Mira dónde estoy. O Se veo por encima la puerta a Susana. Madre de Dios, pero... Pero que está llena de comida y de cosas. Fue en esta cocina donde pudimos corroborar que la persona que vivió allí estuvo gravemente enferma. Sí. ¿Por qué hay tantas jeringuillas? No lo sé. Pero las neveras están llenas, ¿eh? No, no, las neveras y, y las estanterías ahí al fondo que se ven desde aquí. A ver si adivinas qué es. Los empastes. 
¿no? Una muera de oro y otra como de plata dentro del frasco, tío. Bruta. Eh, sí, mira la muela, se ve la raíz ahí. Empastada. ¡Guau! Wow, flipas, ¿eh? Los medicamentos que a simple vista estáis viendo, en su mayoría van destinados a dolores intestinales, enfermedades de próstata y dolor de cabeza. Quedaos con este último síntoma. Por otra parte, Parfenac alivia la sensación de picor en la piel. 2010, claro, como en 2010. Pero es este el que nos da la clave de la enfermedad que tuvo que soportar este hombre. Sin llegar a salir el nombre por completo, Google termina el nombre. Se trata de viperideno. ¿Pero para qué sirve? Se habla de que puede llegar a calmar el Parkinson. Pero echemos un ojo a esto. Sirve también para tratar síntomas extrapiramidales inducidos por fármacos. No sé vosotros, pero a mí esto me suena chino. Así que de nuevo Internet al rescate. Y aquí tenemos la respuesta. Los síntomas que trata el viperideno son los producidos tras tomar medicamentos antipsicóticos. Pero esto no es todo. Indagando más, compruebo que este medicamento se dosifica en forma de dosis inyectables. Así que ya sabemos el porqué de tantas jeringuillas. Investigando sobre casos de pacientes que toman este medicamento, llego hasta este artículo donde se muestra cómo un paciente con esquizofrenia abusaba del viperideno, ya que si no lo tomaba, sentía dolores de cabeza. Curiosamente, este paciente fue diagnosticado con esquizofrenia a los 26 años. Se concluye que es necesario evaluar continuamente a los pacientes que usen antipsicóticos y medicamentos como el viperideno. Este podría haber sido perfectamente el caso de Bruno, el protagonista de este vídeo, un artista que seguramente acabó por quitarse la vida en su propia habitación. Esto no hay de todo. Es que hay de todo. Mira. Wow. Y la nevera está hasta arriba, ya me ha dicho, no voy a enfocar. Bueno, aquí esto está abierta, así que... Mira. Es que no se ve bien. Mira, mira el tiramisú. Madre mía, ahí se ve tiramisú. Está todo lleno de cosas, fijaos. Mira el del país. Wow, es que mirad cómo está, tío. Voy con la mascarilla, no os preocupéis, ¿vale? Llevo guantes y mascarilla. Así que voy a preparar. Hay una araña ahí, no la voy a molestar. Está por ahí. Uf. ¿Ves? Esto es lo que yo digo. Cuando una persona se va, se queda abandonada, se llena de polvo, pero no se queda con esta capa de grasa. Que esto es precisamente porque la persona que hubo aquí vivió en estas condiciones. Es que mirad cómo está todo lleno de grasa y porquería. Y acabó viviendo así, tío. Hasta que se subió arriba, yo creo que es la misma persona, es que no sé, tío, no, no entiendo. Esto no sé, para abrir, para abrir latas. ¿Veis? Esto es para abrir latas. Mirad dónde fregaba los platos. Confirmamos que esta persona sufría una especie de diógenes, porque no es normal cómo tiene la zona donde fregaba los platos. Bueno, no sabemos, ya sabes, si diógenes, una especie de esquizofrenia, algo le pasaba por la cabeza, porque tener la zona donde fregas los platos eh, de esta manera, en la que no te puedes poner frente al fregadero sin estar encima de una montaña de cosas, wow, es brutal, ¿eh? Bueno, salimos de la cocina, volvemos a agacharnos y a estar en la parte de... El momento de flotar en la casa. La, los marcos nos quedan casi por la cintura. Y mirad lo que he podido ver ahora mismo. Una muleta que seguramente sea de aquella misma persona que tenía la prótesis que vimos antes. Ya no sé si lo recordáis. Hemos visto tantas cosas. Pero aquí está la muleta. Llevamos aquí como tres horas, ¿eh? Y, y no, vais, no estáis viendo ni una cuarta parte de, de lo que es realmente aquí. Anda, que vaya plano aquí con la entrada a la puerta. Vamos a, vamos a seguir porque no queda mucho, pero realmente os queda todo. O sea, es que no habéis visto casi nada. En esta habitación, que ya veis, qué locura, no solo cae al fondo. Mirad eso. Mirad que entrada a baño o vestidor, ya no se ve ni lo que es. Yo creo que es como un baño. O oh, es que es un vestidor ya, es que de verdad no tengo ni idea. Ya es que tapó ¿no? la entrada al baño, o sea, de la ropa que había. Pero claro, aquí también la tiró, es... Esto es un ataque de ira o de locura, a mí me da esa sensación todo el rato. Y aquí la televisión a punto de caer. Todo esto son diapositivas. Mira, vamos a coger por ejemplo una. Mirad. Oh, 
¿Esto es como un virus? No, no. No sé. No me voy a inventar cosas que no tengo ni idea. ¿A ti qué te parece? Es increíble. Esto es como nuestro pequeño descanso que tenemos en, el, en toda la casa, ¿que sí? Llegas aquí y se nota como en plan, ah, relax, puedo andar sobre el suelo normal. Pero aquí estás todo el rato así. Y estoy cansada, ¿eh? Realmente, voy a tela. Vamos a la planta de abajo, al sótano, que ¿qué os ibais a esperar? Está igual, igual. Hablamos de que son cuatro plantas de acumulación extrema. Esto es la, este es el sótano, también hay muchas ratas. Escuchamos, hemos escuchado antes, no lo he grabado, pero había grititos de rata porque estamos molestando, estamos al final en su, en su lugar, que llevarán aquí años. Bueno, sí, años, pero suena el teléfono, es que esto es alucinante. No sé por dónde ir. Os he dicho que hay cuatro plantas. Mirad. Vale, cinco. Estoy flipando. O sea que la bodega es lo que... Madre mía. Bueno, en esta planta entonces... Es que yo ya no sé. No sé dónde estoy siquiera. Está... En esta casa te pierdes. Mira, más habitaciones. Más llenas de cosas. Esto es una correa de un perro. Ya cosas que comprabas y ni siquiera utilizaba. Te estás haciendo una idea de la cantidad de dinero que eso no la cantidad de dinero que hay aquí es impresionante son cinco plantas de una mansión entera hasta arriba de cosas tío todo todo hasta arriba madre mía y sigue habiendo más habitaciones este es el garaje yo creo este es el garaje mira una jaula para un perro Sí que tuvo un perrito, he visto antes una foto arriba del hombre con el perro y efectivamente... Buah, ya me lo esperaba encontrar hasta dentro, ¿eh? Madre mía, cualquier cosa ya... No me sorprendería encontrarme algún día algo así, porque es que es... Entramos en sitios de verdad que... Uf, que, hay, que dan escalofríos. Bueno, vamos a la planta de abajo, lo que os digo. Ya es eh, la bodega, que la hemos visto. Yo pensaba que era esta planta, no me acordaba que aquí había más. Otra habitación aquí. Con zapatos, zapatos muy, muy antiguos. No. Mira. Ostras, es un pie enorme, ¿eh? Es un pie muy, muy grande. Para más para la época, es un pie enorme, ¿eh? De largo. Ostras. Wow, wow, wow. Mirad qué pie. Mirad qué largo. Era una persona muy alta, seguramente. Vamos a lo que vamos, que es... Ya os digo que aquí me entretengo y puedo terminar mañana de grabar. La planta última. Ya me estoy metiendo en el subsuelo completamente de, de la mansión. Hay sobre mí cuatro plantas más. Susana se ha quedado dos arriba. Mirad, es la única que se conservó más o menos sin tanto trasto. Porque claro, no, no bajaría apenas aquí. Pero sí que se ve que aquí creaban vino. Toda casa antigua lleva atrás de sí una historia que se remonta a mucho más de tan solo una generación. Por esta casa pasaron al menos cuatro generaciones de familias pasadas. Y por aquí es donde bajarían los carros para dejar las botellas y seguir creando más vino. Familias de épocas pasadas que tuvieron que trabajar duramente para mantener un hogar como este. Todos los barriles que tendrían el vino, que a lo mejor alguno contiene todavía. Este de aquí para hacerlo fermentar, supongo, yo no sé, ya llega un momento que estoy tan aturdida que no sé lo que estaré diciendo, sé que muchas veces cometo errores. Las horas invertidas en estos viajes en busca de lo desconocido, el tiempo dedicado a grabar cada lugar, cada minuto destinado a buscar información y editar, cada segundo invertido en cada reportaje, gracias a vuestro apoyo, merece la pena una y mil veces.